السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلى آله واصحاب اجمعین اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونقفه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا প্রশংসা মাত্র আল্লাহর জন্য শান্তির ধারা বর্ষিত হোক মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি যাই হোক বন্ধুরা আজ থেকে কয়েকদিন আগে একটি আমি ভিডিও করেছিলাম শিয়াদের আকিদা সাহাবর অদি আল্লাহ তোলা আনুম প্রসঙ্গে এবং আমাদের তিনটে প্রশ্ন আমরা করেছিলাম এবং সাহাবর অদি আল্লাহ তোলা আনুম প্রসঙ্গে শিয়ারা তথা আহলেতা সেইউ তারা কি আকিদা পোষণ করে কি বিশ্বাসী স্থাপন করে সেটা খুবই সংক্ষিপ্ততে আপনাদের সঙ্গে উপস্থাপন করেছিলাম আজকে আর একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখছি এবং বিভিন্ন লেখা লেখিতে দেখছি যে শিয়ারা মানে তাদের নতুনভাবে তারা আবারও সাহাবর অদিয়ালা আনন্দের এই বাংলা ভাষাভাষী মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি ঢুকানোর চেষ্টা করছে সাহাবর অদিয়ালা আনুম প্রসঙ্গে তাই এই জন্যই আমাকে বারবার লাইভে আসতে হচ্ছে ইনশাল্লাহ আমরা ধারাবিক পর্যায়ে আলোচনা করব যে শিয়া যারা আছে যারা আহলে তাসাই আছে তারা সাহাবর অদিয়ালা আনুম প্রসঙ্গে তাদের কতটা নিকৃষ্ট আকিদা আপনারা এর আগে যে আমি আলোচনা করেছিলাম যে সাহাবর অদি আল্লাহ আনহুম প্রসঙ্গে শিয়াদের আকিদা তিনটে প্রশ্ন আমাদের ওখানে দেখেছেন যে তাদের নিকৃষ্ট আকিদা আজকে সেই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করবো না আজকে একটা পয়েন্ট নিয়ে আলোচনা করব যেটা মুসলিমদের মা আম্মা যেন আয়ুষ্য রদি আল্লাহ আনহা প্রসঙ্গে সাহাবিদের কি আকিদা পোষণ করে যিনি আবক্কা রদি আল্লাহ তালা আনহুর মেয়ে প্লাস আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের সবচাইতে প্রিয় একজন স্ত্রী তার প্রসঙ্গে এই শিয়া যারা আছে তাদের কি আকিদা কতটা নিকৃষ্ট আকিদা সাহাবর অদিল তাল আহম প্রসঙ্গে তো আছেই বিশেষ করে আম্মা যেন আয়ুষ্যর অদিল তাল আহ প্রসঙ্গে তাদের কত নিকৃষ্ট আকিদা আপনাদের কাছে একটু খুবই সংক্ষিপ্ততে বলবো যাতে আপনাদের ধৈর্য থাকে খুব লম্বা সময় ধরে আলোচনা করব না আমরা তো এর আগে আমরা আলোচনা করেছিলাম যে শিয়াদের একটা বিখ্যাত গ্রন্থ বা বিখ্যাত তাদের কিতাব বলতে পারেন যার মান মর্যাদা আমাদের নিকটে যেমন বোখারি মুসলিম আবদ তিরমিজ মাজা যেমন মান দেখে ঠিক একইভাবে তাদেরও কিতাব আছে তার মধ্যে একটি কিতাব রজাতুল কাফি অষ্টম খণ্ডে দুইশো পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠা এবং হায়াতুল কুলুব দ্বিতীয় খণ্ড ছয়শো চল্লিশ পৃষ্ঠা তাদেরই ইমাম মাজালেসির লেখা তারা পরিষ্কার হয়তো তারা বলেছেন যে যতগুলো সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনুম ছিলেন প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার মতো সমস্ত সাহাবর অদি আল্লাহ তালা আনহুম তারা কাফের হয়ে গিয়েছিল তারা মুরতাদ হয়ে গেছিল এক শুধুমাত্র তিনজন সাহাবিকে তারা মনে করত মুমিন মুসলিম আর শুধু আহলে বায়ের তথা পাঁচজন ইন টোটাল আটজনকে তারা মনে করে যে মুসলিম যে তিনজন সাহাবিকে তারা মুসলিম মনে করতেন তার মধ্যে প্রথম হচ্ছে সালমান ফার্সি রদি আল্লাহ তালা আনু দুই আবু জার গিফারি রদি আল্লাহ তালা আনু আর তিন নাম হচ্ছে মিগদাদ রদি আল্লাহ তালা আনু এই তিনজন সাহাবি এবং আহলে বায়াত তথা আলী রদি আল্লাহ তালা আনু হাসান হোসেন ফাতেমা আর বিশ্বনবী এই পাঁচজন ব্যতীত সমস্ত সাহাব রদি আল্লাহ তালাম কাফের ছিল এটা তাদের আকিদা তাদের বিশ্বাস এটা এক বাক্যে তারা স্বীকার করে দুই নম্বর খাসভাবে আয়ুষ রদি আল্লাহ তালা আনার প্রতি তাদের মানে এতই নিকৃষ্ট আকিদা চিন্তা করতে পারবেন না তাদের একটি বই আছে যেটাকে বলা হয় ইহিকাকুল হক প্রথম খণ্ড তিনশো সাঁত্রিশ পৃষ্ঠাতে তারা লিখেছে যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম এবং তার পরিবার বর্গের উপরে শান্তি এবং রহমত বর্ষিত হোক আর কুরাইশদের কুরাইশের দুই গোত্র মানে কুরাইশের দুই তাগত এবং মূর্তির ওপরে আল্লাহ লানত বর্ষিত হোক এই কুরাইশের দুই মূর্তি আর হচ্ছে বিশেষ করে তাগুত বলতে তারা স্পষ্টভাবে লিখেছে যেখানে হচ্ছে আওয়াক্কারের কন্যা আয়ুষ রদি আল্লাহ তালা আনহা আর ওমর বিন খাত্তাবের কন্যা হাফসা রদি আল্লাহ তালা আনহা চিন্তা করে দেখেন খাসভাবে বলছেন যে আয়ুষা এবং হাফসার ওপরে আল্লাহ লানত বর্ষিত হোক এবং এরা নাকি তাগুত নওজুবিল্লা বিন জালিক এরা নাকি মূর্তি স্পষ্টভাবে তারা শিয়াদের এ আকিদা তারা পোষণ করে আয়ুষা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে তারা একদম মুরতাদ কাফের হিসাবে বিবেচনা করে তিন নম্বর শিয়াদের আয়ুষ রদি আল্লাহ তালা আনহা প্রসঙ্গে যে আকিদা গ্রহণ করেছে আপনাদেরকে এর আগে বলেছিলাম বিশেষ করে মহরম মাসের দশ তারিখে শিয়াদের একটা অনুষ্ঠান হয়ে থাকে যে অনুষ্ঠানে একটা ছোট্ট বাচ্চা ছাগলকে নিয়ে আসা হয় তারপরে তাকে গরম পানি দিয়ে চুবিয়ে দেওয়া হয় গরম পানি দেওয়া হয় তার শরীরে তারপরে প্রত্যেকটা নেটওয়ার্ক ডিস্টার্ব হচ্ছিল যাই হোক তো আশুরা দশ তারিখে মানে সরি মহরম মাসের দশ তারিখে যেটাকে আমরা আশুরা বলি মহরম মাসের যে দশ তারিখে হাই হোসেন করা হয় এই দিনে শিয়াদের একটা অনুষ্ঠান করে থাকে যে অনুষ্ঠানটার ধারা হচ্ছে এমন যে একটা ছোট্ট ছাগলের বাচ্চাকে নিয়ে আসবে 
যে এই বাচ্চাটা ছাগল বাচ্চাটাকে নাম দেবে হচ্ছে আয়েশা তারপরে এই ছাগলের বাচ্চাটিকে গরম পানি দিয়ে উত্তপ্ত করে তাকে জুতো দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে মারবে যতক্ষণ না মরবে ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাচ্চা ছাগলটিকে মেরে যাবে আর তার নাম দেয় আয়েশা নওজবিল্লা মিন জালিক এরকম নিকৃষ্ট আকিদা তারা পোষণ করে সাহাবর দিলতাহাম প্রসঙ্গে এবং বিশেষ করে আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহতাল্লা আনহা প্রসঙ্গে চার নম্বর আয়েশা রদি আল্লাহতাল্লা আনার প্রতি তাদের একটা অভিযোগ নওজবিল্লা মিন জালিক আপনারা সকলে জানেন সুরা নূর সুর নম্বর চব্বিশ আয়াত নম্বর এগারো থেকে কুড়ি পর্যন্ত আল্লাহ সাল্লাহ দশটা আয়াত অবতীর্ণ করেছিল সেই সময় বেশ কিছু মুনাফিক আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহতাল্লা আনহার উপরে তারা অপবাদ লেপন করেছিল যে আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহতাল্লা আনহা তিনি নাকি জেনা করেছেন নওজবিল্লা মিন জালিক এই জেনার অপবাদ শিয়াদের প্রায় অধিকাংশ কিতাবে অধিকাংশ কিতাবে তারা এই অপবাদটা আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহতাল্লা আনার উপরে তারা এখন পর্যন্ত দিয়ে থাকে যে আসলে সেই সময়তে যেটা সুরা নূরের যে আয়াত আল্লাহ সুবান তালা আমার যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনা তিনি যে সত্যবাদী তিনি যে নাপাক নন তিনি যে পবিত্র তার যে কোনো মানে তিনি কোনো খেয়ানতকারী না এ ব্যাপারে আল্লাহ সুবাহ তালা পবিত্র করেন এই কুড়ি কমপক্ষে দশের উপরে এত অবতীর্ণ করেছে কিন্তু শিয়ারা আজ পর্যন্ত তাদের দাবি যে আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহা আসলে তিনি জেনা করেছিলেন তিনি জেনাকারী নওজুল আমিন জালিক এমনকি তারা এ পর্যন্ত লিখছে যে আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে কবর থেকে তুলে নিয়ে আসার পরে যখন ইমাম মাহাদি আসবে ইমাম মাহাদি আসবে এবং খিলাফত পাবে সেই সময় আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে কবর থেকে তোলা হবে তারপর তাকে দর্রা মারা হবে নওজুল আমিন জালিক এর এত নিকৃষ্ট তাদের আকিদা আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনা প্রসঙ্গে তাদের তাফসির দেখবেন কোরআনের যে তাফসির আছে বিখ্যাত তাফসির আমাদের কাছে যেমন তাফসির তাবারি তাফসির ইবনে কাসির যেমন আমাদের কাছে অথেন্টিক এবং গ্রহণযোগ্য আমাদের আহলুস নওয়াল জামাতের কাছে তাদের নিকটে শিয়াদের নিকটে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তাফসির তাফসির কুম্মি আমাদের কাছে ইবনে কাসির তাফসির তাবারি এই যে গ্রহণযোগ্যতা যতটা ঠিক ওদের কাছে তাফসির কুম্মি এতটাই গ্রহণযোগ্য তাফসির কুম্মি খুলবেন সুরা নূর সুরা নম্বর চব্বিশ আট নম্বর এগারো থেকে কুড়ি নম্বর আয়তে তাফসির দেখেন তারা এইভাবে বিভিন্ন সমালোচনা করেছে আমাদের আয়েশা রদি আল্লাহ তালা উপরে তারা বিভিন্ন মিথ্যা অভিযোগ দিয়েছে যে তিনি নাকি আসলেই জেনা করেছিলেন নওজুল আমিন জালিক আপনারা তাফসির কুম্মি থেকে দেখে নিতে পারেন তো এই হচ্ছে সর্বমোট আমরা সংক্ষিপ্ত চারটে আকিদার কথা বললাম যে শিয়ারা স্পষ্টভাবে আম্মা যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনা প্রসঙ্গে তাদের এমন নিকৃষ্ট তারা আকিদা পোষণ করে আসলে আমরা শিয়া যেসব বন্ধুরা আছে তাদেরকে দাওয়াতে ইসলাহ তথা আমরা দাওয়াত দিচ্ছি যে তাদের কাছে এমন কিছু প্রশ্ন করছি আপনারা যে কেউ এই শিয়ারা যে আমার যেন আয়েশা রদি আল্লাহ তালা আনহার উপরে এমন নিকৃষ্ট মিথ্যা অপবাদ তারা লেপন করে এবং আমার যেন আয়েশাকে কাফের মুরতাদ বলে জেনাকারী বলে এটা লোকানো ছাপানো নয় ওদের ইউটিউবে দেখবেন উর্দুতে অনেক বক্তৃতা আছে শিয়া আলেমদের তারা স্পষ্টই তারা এটা বলে থাকে তো এই সব শিয়াদের কাছে আমাদের চারটে প্রশ্ন থাকবে চারটে প্রশ্ন আপনারা যে কোনো শিয়াকে করবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ তারা কোশ্চেন কালের জবাব দিতে পারবে না আমাদের আহলু সুন্না আল জামাতের পক্ষ থেকে এই চারটে প্রশ্ন প্রথম আমরা যে প্রশ্ন করব যে আল্লাহ সুমতাল্লাহ পবিত্র কোরআন সুরা মুমতাহিনা সন ষাট আয়াত নাম্বার দশ আল্লাহ সুবানতাল্লাহ বলেছেন স্পষ্টভাবে যে কোনো নারী যদি সে মুরতাদ হয়ে যায় কোনো নারী যদি মুরতাদ হয়ে যায় বিবাহিত নারী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তার স্বামী যিনি থাকবেন তাকে ত্যাগ করতে হবে তাকে ত্যাগ করতে হবে তার মানে বোঝা গেল এখান থেকে শিয়াদের আপনাকে একটা তফসির দেখাই এটা আমার কাছে শিয়াদের একটা তফসির আছে কোরআনের এই সুরা কোরআনের তারাও স্পষ্টভাবে কিন্তু লিখেছে সুরা মুমতাহিনা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সুরা মুমতাহিনার আয়াতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তারাও স্পষ্ট হয়ে লিখেছে জি এ হচ্ছে এ হচ্ছে শিয়াদের কোরআনের তফসির শিয়াদের কোরআনের তফসির এটা যেটা ছাপিয়েছে আমি বলে দিই একে প্রকাশনা করেছে নুরুস সাকালা এন জলকন্যাল সংস্থা সংক্ষিপ্ত তাফসির বাংলা অনুবাদ সহ সুরা এটা হচ্ছে দুই দুটো খণ্ডে খণ্ডে এটা শেষ করেছে মূল হচ্ছে মৌলানা ফারমান আলী সাহেব কর্তৃক উর্দু অনুবাদ এটার বাংলা অনুবাদ করেছে মৌলানা শেখ সাবের রেজা সম্পাদনা করেছে মোহাম্মদ আনোয়ার কবির আপনাদেরকে আমি জিনিসটা একটু দেখে দিই আপনাদের যাতে সুবিধা হয় শিয়াদের কোরআন তাদের অনুবাদ এই যে শিয়াদের কোরআন অনুবাদ প্রকাশনা দেখে নেন ওদের সুরা মুমতাহিনার দশ নম্বর আয়াতের তাফসির দেখেন এখানে কি লিখছে যে মুসলমান কাফির নারীকে স্ত্রী হিসাবে রাখতে পারবে না স্ত্রী কাফের হয়ে গেলে মুসলমান স্বামী 
মোহরানা ফিরিয়ে নিতে পারবে আমি বিস্তারিত আপনারা পড়ে নেবেন মূল কথা হচ্ছে এটা যে কোনো মুসলমান নারী যদি কাফের হয়ে যায় তাহলে তার বন্ধনকে ছিন্ন করতে হবে তার বন্ধন ছিন্ন করতে হবে এটা শিয়াদের কোরআনের তফসির যেটা আমরা দেখালাম তো শিয়াদের শিয়াদের কাছে আমাদের প্রথম প্রশ্ন যে আপনাদের পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সাল্লা বলেছে যদি কোনো পুরুষ এবং কোনো নারী যদি মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে তাদের বিবাহ সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায় এখন এই সব শিয়াদের কাছে আমাদের প্রশ্ন যে আপনাদের কোরআনের অনুবাদ এটা করেছেন ব্যাখ্যাত এটা করেছেন আমাদের প্রশ্ন এটাই যে আম্মা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি যদি সত্যি যদি মুরতাদ হয়ে যান তিনি যদি কাফের হয়ে যান তাহলে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লি সাল্লাম কেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে তালাক দিলেন না কেন তালাক দিলেন না আমার যেন যদি সত্যি মুরতাদ হয়ে যায় নওয়াজিবুল আমিন জালিক সত্যি যদি কাফের হয়ে যান তাহলে বিশ্বরূপী তাকে নিয়ে কেন মৃত্যু পর্যন্ত তার কি মানে তাকে তালাক দেয়নি এবং তার বিশেষ করে মৃত্যু পর্যন্ত আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ ছিল তাহলে কি বিশ্বনবী পবিত্র কোয়ানের খিলাফ কাজ করেছে নওয়াজিবুল আমিন জালিক কেন পবিত্র কোয়ানে সুরম তাহিনা আয়ত নামার দশে স্পষ্ট আছে যদি কেউ কাফের হয়ে যায় কোনো নারী যদি কাফের হয়ে যায় তাহলে তাকে ত্যাগ করতে হবে তালাক দিতে হবে এটা ওয়াজিব প্রত্যেকটা মুমিনের জন্য ওয়াজিব তো আম্মা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনা সত্যি যদি তিনি মুরতাদ হয়ে যান নওয়াজিবুল্লাহ যদি কাফের হয়ে যান নওয়াজিবুল্লা আমিন জালিক তো আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম কেন তিনি তাকে মৃত্যু পর্যন্ত বিবাহের সঙ্গে আবদ্ধ ছিল এই এক নম্বর প্রশ্ন দুই নম্বর এটা যে শুধুমাত্র এখানে আম্মা জানকে মুরতাদ ঘোষণা দিলে শুধু যে আম্মা জানের পরে অপবাদ এমনটি নয় বরঞ্চ এখানে আল্লাহ রসুলের প্রতি অপবাদ আল্লাহ রসুল জানার পরেও আল্লাহ রসুল যে জানতেন যে না আম্মা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালারা তিনি মানে কাফের হয়ে গেছিলেন কাফের কিনে সংসার করলেন এটা আল্লাহর প্রতিও অপবাদ যায় আল্লাহ বা কেন বিশ্বনবীকে ইলমের মাধ্যমে জানালেন না যে আপনার স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেছে কাফের হয়ে গেছে আপনি তাকে তালাক দেন এখানে মূলত তিনজনের প্রতি অভিযোগ শুধু আম্মা জানের উপরে অপবাদ মানে এখানে তিনজনের উপরে অপবাদ এক আম্মা জানকে তো স্পষ্ট অপবাদ দিচ্ছে দিনবার বিশ্বনবীর প্রতি অভিযোগ যে বিশ্বনবী তার স্ত্রীকে তালাক দেয়নি আম্মা জানকে তিন নম্বর আল্লাহর প্রতি অভিযোগ চলে যায় যে আল্লাহ সুমা তারা কেন তার রাসুলকে এই খবর জানালেন না গাইবের মাধ্যমে যে আপনার স্ত্রী সে মুরতাদ হয়ে গেছে তাকে আপনি তালাক দেন কেন দিলেন না একসঙ্গে তিনটে প্রশ্ন করলাম চার নম্বর প্রশ্ন যে পবিত্র কোরআনে রসুল সাল্লামের আমাদের দুই নম্বর যে মানে এখানে চার নম্বর যে প্রশ্ন করব শিয়া ভাইদের কাছে সেটা হচ্ছে এটা যে আপনার যে বলছেন যে আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি জে না করেছিলেন নওয়াজিবুল আমিন জালিক এই অপবাদ আপনারা আজ পর্যন্ত দিচ্ছেন আমাদের প্রশ্ন এটাই যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহুল ইসাল্লাম তিনি কেন আম্মা যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহাকে তার উপরে হজ জারি কেন করলেন না কেন তিনি শাস্তি দিলেন না তিনি কি জানতেন না আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি জেনা করেছেন নওয়াজিবুল আমিন জালিক আল্লাহ রসুল জানলেন না আর আপনারা শিয়ারা জেনে নিলেন এটা তো তার যোগ বিষয় এটা তো হাস্যকর বিষয় যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাম তিনি জানলেন না তার স্ত্রী মানে জেনা করেছে নওয়াজিবুল আমিন জালিক যদিও পবিত্র কোরআনে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যে এই অপবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা তারপরে আপনার অভিযোগ করছেন তো আল্লাহ রসুল তিনি জানলেন জানার পরেও তিনি কেন আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনোর উপরে তিনি কোনো শাস্তি তিনি নির্ধারণ করলেন না অথচ আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম সৈব খালি দেখবেন হাদিস নাম তিন হাজার চারশো পঁচাত্তর কিতাবুল আম্বিয়া এবং হাদিস নাম দু হাজার ছয়শো আটচল্লিশে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি নিজ কন্যা ফাতেমা প্রসঙ্গে বলেছে যে ফাতেমা যদি চুরি করে তাহলে তারও আমি হাত কেটে দেব মোহাম্মদের কন্যা ফাতেমা যদি চুরি করে তার হাতটা আমি কেটে দেব আল্লাহ রসুল তার মেয়েকেও তার কন্যাকেও তিনি হাত কাটে কেটে দিবেন তিনি এই কথা বলেছেন অথচ চিন্তা করে দেখেন আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা না তিনি যদি জেনা করেই থাকেন নওয়াজিবুল আমিন জালিক আস্তাক ফেরুল্লাহ তাহলে বিশ্বনবী কেন কোনো হজ জারি করলেন না এটা হচ্ছে চার নম্বর প্রশ্ন পাঁচ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর পরে আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি উনষাট হিজড়িতে মৃত্যুবরণ করেন আল্লাহ রসুলের মৃত্যুর পরে চতুর্থ খলিফা আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তো মওলা আলী রদি আল্লাহ তালা আনহু তিনি কেন আমার যেন আয়সা রদি আল্লাহ তালা আনহার উপরে কেন এই অভিযোগ তার জীবদ্দশায় করেনি যে আপনি জেনাকারী অথবা আপনাকে রজম করতে হবে অথবা আপনার উপরে শাস্তি হবে কেন আলী রদ আল্লাহ তালা আনু তিনি কেন এ দাবি করলেন না কেন এই প্রতিবাদ করলেন না কেন এ অভিযোগ আলী রদ আল্লাহ তালা আনহা আনহু তিনি করলেন না কেন করলেন না তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে আলী রদ আল্লাহ তালা আনু তিনিও জানতেন না 
বা সেই সময় তিনিও এটা চিন্তা করেননি যে আমার যেন আয়সা রদিউল্লাহ আনহার উপরে আপনারা যে জেনার অপবাদ দিচ্ছেন এই অপবাদ তিনিও জানতেন না অথচ আলী রদিউল্লাহ আনহু জানতেন না আপনারা দাবি করেন আলী হচ্ছে মুশকিল কুশা তিনি ইলমে গায়েব শিয়াদের পরিষ্কার দাবি যে আলিমুল গায়েব হচ্ছে আলী রদিউল্লাহ আনহু তো আলী রদিউল্লাহ আনহু তিনি জানলেন না তো আপনারা শিয়ারা জানলেন কিভাবে আর যদি আলী রদিউল্লাহ আনহু যদি জেনেই থাকেন যে আম্মা যেন আয়সা রদিউল্লাহ আনহা তিনি এই অপবাদে আসামি এটা সঠিক তাহলে আলী রদিউল্লাহ তালা আনহু তিনি কেন কোনো প্রতিশোধ নিলেন না অথবা শরীয়তে যেটা আছে হজ জারি করা রজম করা কেন এই শাস্তি বা হজ জারি করলেন না কোনো প্রশ্ন মানে এই যে আমরা পাঁচটা প্রশ্ন করলাম এর উত্তর কি ইনশাল্লাহ কিয়ামত পর্যন্ত এই সব শিয়া আহলে তসৈ যারা আছে যারা আম্মা যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহু পরে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে এর কোনো জবাব নেই আর একটা প্রশ্ন করব যে আমরা সকলে জানি এখন পর্যন্ত গোটা বিশ্বের মানুষ শিয়া সুন্দর সকলে জানে যে আল্লাহ রসুল মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লামের যে কবর স্থান মানে কবর যেখানে আছে সেটা কার ঘরে আমার যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনার হুজারাই তার নিজ ঘরে এই কবরটা আছে তো একজন পাপিষ্ট জেনাকারী মুরতাদ কাফের নাউজিলামিন জালিক তার ঘরে বিশ্বনবীর কবর হবে আশ্চর্য বিষয় এটা হতে পারে যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী বিশ্বনবী শেষ নবী তার কবর নাকি একটা কাফের মুরতাদ জেনাকারী নাউজিবিলামিন জালিক নাউজিবুল্লাহ সুম্মা নাউজিবিল্লাহ তার ঘরে নাকি তার কবর ভাই চিন্তা করে দেখেছেন শিয়াদের যে আকিদা এতই নিকৃষ্ট এতই নিকৃষ্ট আর এদের বিবেক বুদ্ধি যে এত পচা বস্তা পচা তাদের মাথা থেকে ঘেলু নেই না কিনে আমরা বুঝি না যে এরকম নিকৃষ্ট তার আকিদা নিয়ে তারা নাকি মুসলিম দাবি করছে চিন্তা করা যায় আশ্চর্য ব্যাপার এখানে আমরা পাঁচটা এ ধরনের পাঁচটা প্রশ্ন মানে ইন টোটাল ছয়টা প্রশ্ন করলাম প্রথম প্রশ্ন আমাদের ছিল এটা আমরা একবারে ধারাবিকভাবে বলে দিই প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এটা যে আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহা তিনি যদি কাফের মুরতাদ হয়ে যান তাহলে কেন বিশ্বনবী তাকে তালাক দিলেন না দুই নম্বর প্রশ্ন আল্লাহ কেন বিশ্বনবীকে জানিয়ে দিলেন না আপনার স্ত্রী মুরতাদ হয়ে গেছে আপনি তাকে তালাক দেন তিন নম্বর প্রশ্ন আমাদের এটা যে আলী রদিউল্লাহ তালা আনহু তিনি কেন হজ জারি করলেন না চার নম্বর বিশ্বনবী কেন আমার যেন আয়সার উপরে হজ জারি করলেন না আর পাঁচ নম্বর পয়েন্ট হচ্ছে কবর আমার যেন আয়সার রদিউল্লাহ তালা আনার ঘরেই বিশ্বনবীর কবর এটা কি সম্মান না অপমান এবার আপনারা এই পাঁচটা প্রশ্নের আমাদের আমরা জব আশা করছি এখানে কিছু আমাদের যারা আহলু সুন্না অল জামাত যারা আমরা মুসলিম তাদেরকে উদ্দেশ্যে কিছু কথা যে আমার যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনার ফজিলত আমাদের বর্ণনা করার দরকার নেই আল্লাহ সুবান তালা পবিত্র কোরআনে আমার যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহার মানে সত্যবাদিতার ওপরে তিনি যে কোন অন্যায় কিছু করেননি কোনো খেনত কিছু করেনি এই মর্মে আল্লাহ সুবান তালা পবিত্র কোরআনে আসমানে গ্রন্থ আল কোরআন আল্লাহ সুবান তালা মুখ খুলেছেন আসমান থেকে আল্লাহ সুবান তালা তিনি ওহি অবতীর্ণ করে দিলেন সুরা নূরের সোনবার চব্বিশ আর তোমার এগারো থেকে কুড়ি পর্যন্ত পর পর আয়াত অবতীর্ণ করলেন যে আম্মা যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনার জন্য সৈ বুখারি খুলবেন তিন হাজার সাতশো তিয়াত্তর নম্বর হাদিস যে আম্মা যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহার জন্য গোটা মুসলিম মুমিনদের জন্য শরীয়তকে হালকা করে দেওয়া হয়েছে তায়াম্মের বিধান এটা কার জন্য এসেছে আম্মা যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনার জন্য এসেছে সৈ বুখারি খুলবেন হাদিস মার তিন হাজার সাতশো আটষট্টি যে আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহাকে স্বয়ং জিব্রাহিল আলাহিস সাল্লাম ফেরেস্তা তিনি এসে সালাম দিচ্ছেন আম্মা যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহাকে আর বিশ্বনবী তিনি বলছেন যে আয়সা তোমাকে জিব্রাইল সালাম দিয়েছে তুমি উত্তর দাও আমার যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহা তিনি বলছেন যে আপনি তো জিব্রাইলকে দেখতে পাচ্ছেন কিন্তু আমি তো দেখতে পাই না যে আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনার ঘরের মধ্যেই আল্লাহ সুবান তালা ওহি অবতীর্ণ করেছেন আমার যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহার কোলে মাথা দিয়ে বিশ্বনবী শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করেছেন আল্লাহ সুলকে যখন প্রশ্ন করা হচ্ছে আপনি সবচেয়ে কাকে বেশি ভালোবাসেন আল্লাহ সুল বলছেন আয়সাকে তারপরে প্রশ্ন করেছে তারপরে কাকে বলছে তার বাবা আবু আক্কা রদিউল্লাহ তালা আনহুকে এত ভালোবাসতেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আর এই শিয়া নিকৃষ্ট কীট এরা বলছে নাকি আমার যেন আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনহা তিনি কাফের হয়ে গেছিলেন তিনি মুরতাদ হয়ে গেছিলেন যদি এতটাই নাই তিনি নাকি জেনাই অভিযুক্ত এমনকি এটা বিশ্বাস করে যে ইমাম মাহাদি আসার পরে যখন খিলাফত পাবে সেই সময় আয়সাকে কবর থেকে তুলে মৃতকে কবর থেকে তুলে তাকে দররামের আবার কবরে পুঁতে দেবেন নাউজিবিল্লা মিন জালি আয়সা রদিউল্লাহ তালা আনার মর্যাদা প্রসঙ্গে বিশ্বনবীকে যখন জিজ্ঞাসা করা হলো সেই বুখারি খুলবেন তিন হাজার সাতশো সত্তর নম্বর হাদিস আলসুল বলছে যে আয়সার মর্যাদা হচ্ছে অন্য নারীদের উপরে তেমন যেমন মানে আরবের একটা বিখ্যাত যে খাবার সারিদার হিসাবে পরিচিত বলছে অন্য খাবারের তুলনায় সারিদার যেমন একটা শ্রেষ্ঠ খাবার তো অন্য নারীদের তুলনায় আয়সার মর্যাদা অমনটাই চিন্তা করে দেখেন সেই বুখারিতে
যে আম্মাজান আয়েশা রোদে আল্লাহ তালা আনহার ফজিরত প্রসঙ্গে কিন্তু এইসব শিয়াদের নিকৃষ্ট আকিদ আপনারা চিন্তা করতে পারবেন না যে তারা সাহাবিদেরকে তো বলছে পাশাপাশি আল্লাহ সাল্লাহের স্ত্রী এর চাই তার মহামূর্খ হতে পারে যে আল্লাহ সাল্লাহের স্ত্রীকে কাফের বলছে মুরতাদ বলছে জেনাকারী বলছে অপবাদ দিচ্ছে মানে এর চাইতে নিকৃষ্ট কোনো কীট বিশ্ব জগতের মধ্যে কোনো প্রাণী হতে পারে কোনো প্রাণী এরকম হতে পারে না আজগুবি একটা প্রাণী যে আল্লাহ রসুলের সাহাবিদেরকে বলছে বলছে স্ত্রীকেও এমন কথা বলছে যার জন্য কোরআনের আহত অবতীর্ণ হচ্ছে যার জন্য শরীয়তকে নরম করে দেওয়া হচ্ছে বিশ্বনবী যার মৃত্যু পর্যন্ত যার রায়ের উপরে মাথা দিয়ে বিশ্বনবী তার শেষ নিঃশ্বাসটা ত্যাগ করেছেন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের শেষ যে দাতন চিবিয়ে দিয়েছিলেন আম্মা যেন আয়সা রোদ আলহা তার গোটা মানে একদম বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের সঙ্গে আয়সা রোদ আল্লাহ তালা আনহার মৃত্যুর পর থেকে বিশ্বনবী সবসময় যার ঘরে মানে থাকার ইচ্ছে করতেন সাহাবা রোদ আল্লাহ তালা আনুমরা তার বর্ণনা করছেন মহিলা সাহাবিরা আল্লাহ সাল্লাহ স্ত্রীগণ যে সেই বোখায় তিন হাজার সাতশো চুয়াত্তর যে বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাম সবচাইতে আয়সার নিকটে যেতে তিনি বেশি পছন্দ করতেন তো এই আয়সা রোদ আল্লাহ তালা আনহা প্রসঙ্গে তাদের এত নিকৃষ্ট আকিদা এইসব শিয়াদের যেসব নিকৃষ্ট আকিদা আছে আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের আহলু সুন্না অল জামাতকে এখান থেকে হেফাজত করুক এবং আমাদের মুসলিম ভাইদের মধ্যে যেন এমন বিষ বৃক্ষ তারা রোপণ করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন সাহাবিদেরকে নিয়ে সমালোচনা করছে এইসব আহলে তাই শিয়াপন্থী আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সকলকে হেফাজত করো এবং বিশেষ করে শিয়া যারা আছে আহলে তাই সৈয়ু আল্লাহ সুবাহ তালা এদেরকে হেদায়ত দান করো নচেত এদের হাত এবং মুখটাকে বন্ধ করে দাও এ দোয়া করে আজকে মতো আমরা সংক্ষিপ্ত আলোচনা শেষ করছি সুভানাক আল্লাহমা ও বিহামদিকা অসাধু আল্লাহ ইল্লাহ ইল্লান্তা আস্তাক ফিরুকা অতুব আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু